So, video na ito, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ko dinecorate ang aming wall sa family room area. Meron kaming awkward space. Um, medyo natagalan bago ko na-figure out kung ano yung gusto ko until one day, nagpunta kami ng Ikea. And I saw this one here as Coleman Trellis. Yan ang tawag niyang, ng product na yan. So, from Ikea, it's only $24.99. It's a very good deal, trust me, for the price, for this product and the price. Um, okay na siya. Okay, okay talaga. Hindi na siya mahal for, sa location namin. For me, sa location namin, considering um, mga ganito sa ibang um, store like Home Depot, Canadian Tire, medyo mahal siya. But sa IKEA, napakaganda. Maganda din yung pre Tama lang yung presyo. Hindi maganda na in a bad way. So, maganda in a, in a very good way. So, ayan. Kita nyo naman, mas mataas pa sa akin yung as common trellis na yan. Again, IKEA product. Ayan. So, paano namin nilagay? Kinabit, of course, with the help of my husband. So, napakadali lang niyang ikabit, guys. Kasi meron na siyang existing hole apat. So, ang, ang gagawin mo na lang is, ito tornilyo na lang siya. Napakadali lang sobra. So, paano yung install ng asawa ko is, ayan lang siya. Actually, yan, support lang yan. Hindi talaga dyan yung uh, butas. But, ang totoong butas is... Ayan. So, you have one there. Two. Ayan. Tapos. Uh, three. Right over here. Sorry. And four. So, ayan. So, apat siya na um, existing na nabuta. So, lalagyan mo na lang siya ng tornilyo. Ayan. Tapos. Ito na sa ibabaw kasi previously, ang nilagay ko dito talaga is um, frames. Tapos, sabi ko, gawitin na lang natin yung butas. Pa. Tapos, dagdag support na lang yan. So, ayan ang nangyari dyan. <laughs> ayan. Alright. So, let's do this. At syempre pa, ang ating i-decorate ay mga plants. So, ayan. Tapos, ang aking plant holder is this one here na nabili ko sa IKEA. So, each is $4.99. Very good price kasi may kasama na siyang um, holder. etong yan, black thing na yan, kasama yan, ayan. So, $4.99 yung um, Paris na yan. So, again, um, mabibili mo siya sa IKEA. Tapos, for a price, very reasonable na siya kasi tingnan mo naman, napaka-sturdy niya. Ayan, matibay. Tapos, itong hook na to is Fintorp hook. So, limang peraso. Isang set yan siya, which is 5 pieces for $4.99. However, that time, nabili ko lang siya for $2.99. So, nag-sale siya. So, ba kung sinaswerte ka nga naman, o yan. Tapos, itong medyo oblong shape. Sa dollar, dollarama ko lang siya nabili, which is a dollar and fifty cents. Tapos nilagyan ko na rin siya ng Fintorp hook. Ayan, pinabutasan ko sa kasawa ko, nilagyan ng tornilyo, para easier na lang siya na ikabit later on. Tapos nilagyan ko ng design, which is yung jute rope. Ayan, I will have um, a video of the one, a separate video kung paano ko nilagay. Actually, it's very easy. I, I'm pretty sure you guys already have an idea how it's done. Pero again, meron ako separate na video niyan kung gusto niyong panoorin. So, ayan. A dollar and fifty cents from Dalarama. Diba? Very nice. Tapos, um, etong dalawang stick na to na nakikita niyo dyan sa gilid is curtain rod po yan. Curtain rod. Long time ago, um, Curtain rod namin yan. Tapos, hindi ko na nagamit. So, tinago ko lang siya sa storage. I don't have the heart to throw it away kasi I know for sure magagamit ko siya in the future. And yes, indeed, nagamit ko nga siya. Nilagyan ko ng jute rope. Ayan, ginawa ko siyang sabitan. As you can see here, o, ayan na, um, diba? 
Um, minsan kasi, maging masinop ng konte kasi natin alam na kailan natin siya magagamit ulit, di ba? So, yun yung ginawa ko. Imbis naman na gumasas pa ulit. Although, mura lang naman siya, but still, you know, yung masasave mo, yung pwede mo rin naman siya spend for something else na mapapakinabangan mo rin. So, ayan na nga. Again, meron akong separate na video for that um, DIY project. So, may dagdag ko lang here. As you can see, nilagay ko na yung plant pot. So, narealize ko, meron pala siyang ito, itong white thing na yan. So, drainage system siya, guys. So, very nice. O, diba? So, mangyari, kapag bagong dilig yung plant mo, tapos may excess water, so it's not gonna sit on the water for a very long time kasi you have this round thing here. O, oh, ayan. However, I have a little bit of an issue kasi yung plant pot ko or nursery pot is a little bit taller. So, see? So, nakaawang siya, nakalabas ang ulo. My goodness. So, it doesn't look good at all. So, what I'm thinking though is, um, na-figure out ko lang din siya na ito, ayan, nag-struggle akong kunin. Wait lang. <laughs> so, ayan, pwede mo siyang i-turn upside down. Yes. So, balik rin mo lang siya. Tapos, ayan. Mm. Ilapag mo siya. Paglapag mo ng plant pot, ayan, tignan mo, tignan, wait for it, wait for it, voila. O, oh, diba? Sinong mag-aakalang, yes, just a little bit of imagination, and then ma-figure out mo, oh, wait, pwede mo palang gawin to and that. Ayan, so ito na tayo. Maglalagay na tayo ng ating mga plants. This is the fun part actually. This is the best part kasi talagang sobrang nag-enjoy ako maglagay ng plants. Tapos, ayan. Diba? Very satisfying indeed. Sobrang natuwa lang ako na my god tong project na to. Natapos din siya. Tapos, ayan. Na-figure out ko rin anong gusto ko sa buhay. Which is, eto na nga. <laughs> okay. Alright, so ito na ang ating end result. As you can see here, o ba? hindi siya yung yung usual na nakikita mo sa bahay, na wall art or wall decoration. So, kumbaga may pupunto, ay, well, eh, may ilang ano na ako na nagsabi, ay, ang galing naman, ay, ang ganda, ganun ang comment. So, parang, ay, thank you, kasi, ay, well, naisipan mo yan, may mga ganun comments. So, natuwa naman ako. Tsaka, syempre, um, shout out ko. Um, I will give credit to, of course, Pinterest at saka um, Google. Kasi yun naman talaga yung mga pinupuntahan natin, di ba, pag nagtatingin tayo ng mga ideas. But then, at the end of the day, ang, kumbaga, ikaw na bahalang mag, uh, tagpi-tagpi ng mga ideas na yun. So, although wala yun yung exact na gusto mo, however, kung may Kamukha naman, tulad na itong Charlize na ito, wala naman talaga yan doon sa Google na nakita ko actually. Iba yung nakita ko sa Google. However, yung idea na wall planter, um, yun yung nakita ko sa Google or sa Pinterest. Pero nung pumunta ako ng IKEA, and then nakita ko to and then na-realize ko, oh, it's almost the same. So, why not use this one instead? And it's only $20. So, it's a very good price for this um, wall planter na ito. Trellis, ang pangalan niya, Trellis. So, I'll... Um, as Coleman Trellis. So, ilalagay ko sa description box yung mga pangalan ng products, guys. So, um, personally, my favorite place to go kapag bumibili ng furnitures is IKEA. Tapos, second is Winners and um, HomeSense. So, yung Winners and HomeSense, uh, like dito sa location naman, usually talaga magka, magka uh, tabi lang yan siya. Kasi I think iisa lang yung ano nila. Um, iisa lang yung kumbaga source nila, I don't know how you may call it, or maybe management. Kasi pag may bibiling ka sa HomeSense, pwede mo i-punch out dun sa winners or vice versa. Yun. Yun. So, another place also to go, um, mahilig ako sa marketplace. My God, it's, um, before anything else, B-A-E, before anything else, 
punta muna ako ng marketplace. Pag wala akong makita doon, then I go to Winners, HomeSense, and then Ikea. Like what I've said, marketplace is a very good place to go. Um, marami kang makikita, mostly secondhand, but just because they're secondhand doesn't mean they're bad at all. So just like this one here, it's a faux roses. So itong bunch na ito is only $10. So trust me, mura na po yan, kasi ang isa yata nito is papatak siya ng $3. However, ito, 10 pieces, $10, so that's $1 each na lang siya, di ba? So, instead of paying uh, three times fold sa original or sa brand new, why not just buy a second hand? Di ba? At saka pag pinagsama-sama mo na yan, guys, konting arte lang yan, konting design-design dyan, maganda na rin naman siya, di ba? Yan. Tsaka another thing po din is, kapag meron kang small kids, um, personally, hindi siya worth na bumili ng mga brand new. Bakit? Sisirain, my God. God. At masasaktan ka lang pag nakita mong hinihimay ng anak mo. <laughs> so, that's another thing. Maybe tips ko yan sa mga mommies na gustong mag-decorate uh, ng bahay nila tapos eh, may mga maliliit na chikiting. My goodness. So, ayun. Malaking bagay pumunta ka ng marketplace, maghanap ka ng second hand. Good deal saves you lots of money. Anyway, so, um, ayun na nga. Um, yeah, so I was thinking maybe I'm gonna add uh, a picture frame or a painting at the back of that lampshade there. So, wala pa akong napupusuan, wala pa akong nakikita, kaya wala pa akong mailagay. So, kaya, um, bank, blanco mo na yan. <laughs> yan. So, for now, I am very happy na natapos ko rin siya. It takes me a while. However, at the end of the day, natapos ko siya at satisfied ako sa end result. That's all that matters to me. Anyway, um, yes, kung nagustuhan niyo tong video na ito, please do like. At kung may kakilala kayo or gusto niyo i-share tong video na ito sa mga mahilig ng DIY at uh, decoration dyan, so please do share. Tapos comment na kung meron ko i-suggest at meron idagdag. Um, I would love to read your comments. And of course, please do subscribe to our channel, Summer and Autumn Vlogs, para naman makita niyo yung next na post namin sa aming YouTube channel. Thank you so much, guys, for joining me today. And I hope you have a wonderful day. Bye for now!